Grüß Gott und Willkommen. Wie immer soll ich, soll ich ein bisschen unserem Programm vorstellen. Ähm, heute sind wir nicht so zahlreich auf der Bühne. Also ich komme mir vor wie Schneewittchen mit dem <lacht> vier Zwerge. Also ich habe, ich habe vier Männer dabei. Eins kenne ich schon lange her, ist mein werter Herr Gemahl. <lacht> Und dann haben wir zwei seiner Studenten. Äh, Einer kennen Sie vielleicht schon, äh, Dem Scherban ist hier schon, äh, glaube ich, schon zweimal aufgetreten. Aber inzwischen muss ich sagen über ihn, dass er die Universität äh, in Orade absolviert hat. Und er wurde, und das war wirklich ein sehr schön Erfolg, sehr schönes Erfolg, er wurde aufgenommen in Staatsoper in der Chorakademie. Also jetzt ist er auch auf dem besten Weg, ein echter Wiener zu werden. <lacht> der andere ist eine Entdeckung und für mich ein Phänomen. Sie werden sehen, der ist nur zarte 19 Jahre alt. Er kommt aus Moldawien, aus der Republik Moldawien. Und wir haben im voriges Jahr in unserem Gesangswettbewerb in Rumänien, im äh, Hermannstadt, in Sibiu, entdeckt. Damals haben wir ihm als Preis ein Stipendium in unserem Opernsängerstudio gegeben. Er kam ein paar Male nach Wien, denn wir glauben, er braucht wirklich Unterstützung. Und er wird sicher ein, eine unglaubliche Karriere machen, wenn er auch einen Stern über dem Kopf hat. Ja? Und das braucht man immer. Aber von vom Natur her, von seiner Begabung, sie werden begeistert sein. Also mit 19 schon stimmlich gesehen sehr, sehr reif. Und es freut uns, ihn hier vorzustellen. Also ist sein erstes Mal hier. Dann unsere nächste Entdeckung ist der junge Pianist, der uns begleitet. Das Klavier ist vielleicht nicht fantastisch, aber ich habe ihm gesagt, schau, auf gute Klaviere kann jeder spielen, sogar ich. Also zeig, zeig uns, was du hier kannst. Also darf ich jetzt äh, ihn, äh, hier auf der Bühne einladen, Herr Daniel Streilewitz. Und jetzt über Programm. Wir fangen an mit unserem Herr und Gott Mozart. Und zwar, Herr Koresi wird uns präsentieren eine Arie aus äh, Zauberflöte, Oisis und Osiris. Danach kommt unsere, unser junge äh, Schützling, Gheorghe Cibotari, heißt er, mit einer Arie aus Figaro's Hochzeit, Sebol Balare. Äh, und ich darf sie quälen mit. Griffins Arie vor Giamor. Warum quälen? Weil wir die ganze Woche im Romantiktheater aufgetreten sind. Übrigens, Sie haben Flyer auf dem Tisch und wenn Sie die letzte Vorstellung in der Saison von Glücksfee sehen möchten, am Dienstag ist wirklich Ihre letzte Chance. <lacht> <lacht> und dann gehen wir weiter mit Puccini, La Bohème, Vecchia Zimara. Aber zuerst Mozart. <lacht> Oh, see, we shrink at 
chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò sì, le suonerò sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le cercherò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le cercherò sì, le cercherò sì, le cercherò. Saprò, saprò. Sopro, 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 ma piano, 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 piano. Meglio mi arcando, risimulando, scoprir potrò. L'arte schermendo, luce del rando, dico, fucendo, dico, scherzando, ponte le vaccine, rovescerò, rovescerò.
vortragen wir, äh, Guglielmo aus Così fan tutte. Dann werde ich ein, ähm, eine sehr bekannte Arie ähm, singen, das sage ich nicht, was das ist, Sie werden das erkennen. Und dann Fiesco aus Simon Bocanegra wird gesungen von Dino Scherban. Hoffentlich, dann bleibt er auch, sein Applaus entgegenzunehmen. <lacht>
weg, weil, weil ich mehr Applaus will, <lacht> sondern äh, wenn ich jetzt nicht über meinen Mann äh, rede, dann ist es das Scheidungsgrund und das wollen wir nach 25 Jahren nicht. <lacht> also, Herr Koresi wird jetzt eine Arie aus dem äh, Operette Die Glücksfee von Roland Baumgartner singen. Also Roland Baumgartner ist, äh, ich nehme an, Sie kennen ihn äh, natürlich, ein weltbekannter Komponist, österreichischer Komponist, die viele äh, gr wirklich großen Oper und symphonische Werke geschrieben hat, aber auch viel, viel, viel Musik geschrieben hat und Seit äh, sechs Jahren hat er auf, äh, seine eigene, in seinem eigenen Reich, auf seiner Domäne, ein Privattheater eröffnet. Das heißt Romantiktheater und äh, es heißt nicht nur so, sondern die Atmosphäre und alles muss sich in romantischen äh, Grenzen bewegen. Also ist wirklich sehr schön, sobald man dort äh, angekommen ist, ist pure Freude. Und äh, er schreibt äh, jedes Jahr eine neue Operette. Äh, heuer war äh, die Glücksfee und äh, Herr Coresi wird also eine Arie aus dieser Operette singen. Er ist ein äh, Mafia-Boss. Ja, genau. Don Filippo, der aber unerwartet sich äh, in äh, eine, eine Insolvenzadelige verliebt. <lacht> also darf ich bitten, Herr Koresi, bitte schön. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe mich schon.
sanft hat noch keiner Mafia-Boss gesungen. <lacht> Sing, sing, 
Just watch it, I'll